ni Tagogoma. Il ne quarantaine donc tué dans le village de Kaigourou Tan. Mopti, les femmes libèrent la ville de Pisa, Mali. La France et ses alliés annoncent un retrait coordonné de leurs forces. Nyoro du Sahel, ouverture de la quatrième édition du festival Daula Koulakou. Bonsoir et bienvenue sur votre page Dao Info. Le Tako Goma et une quarantaine d'hommes tués dans le village de Kaigourou Tan. Le village de Kaigourou Tan, dans la commune de Tessit, cercle d'Ansongo, a été cette semaine le théâtre d'un carnage. Une quarantaine d'individus, tous des hommes, ont été tués dans cette zone du Tako Goma. Ce massacre, c'est l'œuvre des éléments appartenant à l'État islamique du Grand Sahara. Cette région du Tako Gourma est depuis quelques semaines le théâtre d'affrontements entre les groupes armés du jour qui se discutent certainement le contrôle du secteur. Les femmes libèrent la ville de Pisa. Les sources militaires ont annoncé la libération de la ville de Pisa, région de Mopti, le 14 février 2022 par les forces armées maliennes. Le concours de la population a également permis aux forces armées maliennes de récupérer plusieurs armes abandonnées par les terroristes. Bancas, renforcement des capacités des animateurs et techniciens. Les travaux de l'atelier de la série 2 de la radio rurale internationale ont débuté le 15 février 2022 à Sévaille. Des animateurs et techniciens des radios du Kamba FM, Seno Bancas, Dambe Douanza et Eurte Mopti prennent part à la session. L'objectif est de renforcer les capacités des radios et les communautés agricoles par l'utilisation de la radio et du téléphone portable. La rencontre est organisée par la radio rurale internationale en partenariat avec le ministre de l'Éducation. Elle prend fin le jeudi 17 février. Région de Sébou. Les femmes arrêtent un grand djihadiste, Siriman Lahou. Un grand djihadiste a été arrêté par les femmes. Il opérait dans la zone de Dogofé. Nyoro du Sahel, ouverture de la quatrième édition du festival Daoula Koulakou. La quatrième édition du festival Daoula Koulakou a débuté ce mercredi 16 février à Nyoro du Sahel. Initiée par l'Association pour la promotion et la valorisation de la culture des peuples nomades, cette quatrième édition a pour thème la culture facteur de consolidation, de cohésion sociale et d'unité nationale. Au programme, des prestations d'artistes, un concours du meilleur berger, des conférences débat et l'ouverture d'une foire d'exposition artisanale et de vente. Placé sous la présidence du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le festival de la Boulagou prend fin le 19 février prochain. Baflavé Distribution des parcelles dans le périmètre urbain de Djadefar. Près de 300 hectares sur les 450 aménagés dans le périmètre urbain de Malinadi, appelé Djadefara, cercle de Baflabé, sont en cours de distribution. L'opération d'attribution a commencé la semaine dernière. Plusieurs chefs de famille ont eu des parcelles. L'attribution est faite selon les critères préétablis, notamment la taille de la famille. Un chef de famille qui a plusieurs bouches à nourrir peut avoir 0,75 hectares ou 1 hectare. A noter que Diagne Farah est devenu un véritable pôle d'attraction pour des jeunes. La France et ses alliés annoncent un retrait coordonné de leurs forces. Après une ans de présence pour combattre les djihadistes, la France, ses partenaires européens et le Canada annoncent le retrait de leurs forces militaires au Mali. Mais ces forces resteront déployées 
dans d'autres pays du Sahel. Corridor Mako Nokshots, un accord pour faciliter les échanges commerciaux. Le Mali et la Mauritanie ont signé un accord de partenariat commercial et économique sous l'égide des chambres de commerce et industrie des deux pays. Cet accord vise à faciliter les échanges commerciaux et les transactions commerciales entre les opérateurs économiques maliens et mauritaniens. Charte de la transition La révision divise la classe politique. Le projet de révision de la charte de la transition est en cours au Conseil national de la transition. Le nouveau texte proposé par le gouvernement ne permet pas au président de la transition d'être candidat aux prochaines élections. Malgré tout, cette révision suscite des débats au sein de la classe politique malienne. Santé. Les cas de rougeole ont été signalés dans le pays. L'information est confirmée par la Direction générale de la santé. Les responsables de la structure font état de plus de 459 cas enregistrés de janvier 2022 à nos jours, mais sans décès. Sur ce, je vous dis bonne soirée et merci d'avoir suivi votre journal.